ബിറ്റ്കോയിൻ 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 ബിറ്റ്കോയിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം റിക്വസ്റ്റുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയുമുള്ള വീഡിയോസിന് വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് തന്നതിന് ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിനുശേഷം ആ രണ്ട് വീഡിയോകളുടെയും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും എൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജും ഒക്കെ ആയിട്ട് പലരും വന്നിട്ട് ബിറ്റ്കോയിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്കോയിനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ പുതിയതാണ് എങ്കിൽ ചാനലിലേക്ക് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതുപോലെ റെഗുലർലി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ദ നെയിം ഇസ് ഷാരിഖ് ഷംസുദ്ദീൻ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ബിറ്റ്കോയിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന കറൻസിയുടെ ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് കറൻലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം എനിക്ക് താങ്കൾക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് അയച്ചു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ആദ്യം താങ്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ വാങ്ങിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബാങ്കിനെ ആദ്യം ഇൻഡിമേറ്റ് ചെയ്യും താങ്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എനിക്ക് ഈ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഫങ്ഷനിങ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺവീനിയൻസിലായിരിക്കും ഞാൻ ബാങ്കിനെ അറിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ബാങ്കിനെ അറിയിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റെ ബാങ്ക് താങ്കളുടെ ബാങ്കിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനിടയിൽ കുറേ അധികം വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് എന്ന ബാങ്ക്സ് എന്ന രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം താങ്കളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അത് ഫൈനലി താങ്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ എമൗണ്ട് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്നൊരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്തത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് താങ്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എമൗണ്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കണക്കുകളും ലെഡ്ജറും എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് കറൻലി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഒരു മോഡ് പക്ഷേ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് ബാങ്ക്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ അധികം ഇനഫിഷ്യൻസിയും മാനുപ്പുലേഷൻസും ഒക്കെ നടക്കാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ അതായത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ബാങ്കിലൂടെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ അധികം ടൈം വേസ്റ്റ് ആവുന്നു നമ്മൾ കുറേ അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു താങ്കൾ വേറൊരു കൺട്രിയിലാണ് ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ താങ്കൾ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം അതിനിടയിൽ കുറേ അധികം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറേ അധികം വെരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് എനിക്ക് നമ്മൾക്ക് പല അധികം സർവീസ് ചാർജസും വേറെ കൺട്രിയിലേക്കാണ് അയച്ച് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ മെയിൻലി കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചാർജസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അയക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ ഒരു വലിയ തുക തന്നെ എനിക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു മൂന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലധികം ഇനഫിഷ്യൻസീസ് ഇതിലുണ്ട് കുറെ മാനുപ്പുലേഷൻസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ബാങ്ക് എന്നൊരു ഒരു മിഡിൽ മാൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പല അധികം ഇനഫിഷ്യൻസീസും പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ അഥവാ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ജനിക്കുന്നത് തന്നെ അതായത് മനുഷ്യകുലം ഹ്യൂമൻ റേസ് എന്നും കാര്യങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ കറൻസിയുടെ ഒരു ഫോമിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മെത്തേഡാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നാണ
എന്നിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആർ ബി ഐ പറയുകയാണ് ഈ പേപ്പറിന് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയുണ്ട് എന്ന് ആർ ബി ഐ പറയുകയാണ് ആർ ബി ഐ അത് അതിനുള്ള ഒത്തോറിറ്റി ആർ ബി ഐ ക്കുണ്ട് അത് അപ്പോൾ നമ്മളും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെ ആ ഒരു കറൻസി നോട്ടിന് രണ്ടായിരം രൂപയുണ്ട് എന്ന് അല്ലാതെ ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരികയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻട്രൽ ഒത്തോറിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കറൻസിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും ഓവർ ലുക്ക് ചെയ്യുന്നതും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇങ്ങനൊരു സെൻട്രൽ ഒത്തോറിറ്റിയാണ് അതായത് ഒരു ഇമാജിൻ റിയാലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒത്തോറിറ്റി നമ്മളെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നാളെ മുതൽ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഈ പേപ്പറിന് നാളെ മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഈ പേപ്പറിന് നാളെ മുതൽ പത്ത് രൂപയാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല എല്ലാവിധ എല്ലാവിധ മാനേജ്മെൻറ്റുകളും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും ഉള്ളത് ഈ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഒതോറിറ്റിക്കാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഒതോറിറ്റി ഇല്ല അത് കുറേ അധികം ആൾക്കാർ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണ് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഡെഫിനിഷനിലുള്ള അടുത്ത വാക്ക് എന്താണ് അതൊരു വെർച്വൽ കറൻസിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതൊരു ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറായിട്ട് പേപ്പറോ ഗോൾഡോ അങ്ങനെ കാണാനോ തൊടാനോ ഒന്നും പറ്റാതെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ എല്ലാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നമ്പറുകൾ മാത്രമാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ അപ്പോൾ അതൊരു വെർച്വൽ കറൻസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സെക്യൂർ ഗ്ലോബൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതിൽ പലവിധ മാനിപ്പുലേഷൻസും പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും നടക്കാനുള്ള ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ അതിനെല്ലാം മാറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡെഫിനേഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന വെരി ക്വിക്ക്ലി ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കും നേരത്തെ ബാങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പല വേറെ നമ്മുടെ വിദേശത്തേക്ക് പൈസ അയക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കുറേ അധികം സമയം എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ബിറ്റ്കോയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റിയും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കാശ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അവസാനം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വിതൗട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് പാർട്ടി മാനിപ്പുലേഷൻസ് അതിലും ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഒതോറിറ്റിയുടെ കൺട്രോളോ മാനിപ്പുലേഷൻസോ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ സേഫായിട്ട് വളരെ അക്കൗണ്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് കാശ് വേറെ ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്താണെന്നും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ബിറ്റ്കോയിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബിറ്റ്കോയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബിറ്റ്കോയിൻ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറേ അധികം ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എല്ലാ കണക്കുകളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഒത്തോറിറ്റിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബിറ്റ്കോയിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബിറ്റ്കോയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ള സമയത്തിലാണ് സത്തോഷി നാക്കാമോട്ടോ എന്നൊരു അനോ ിമസ് പേഴ്സൺ ആണ് ബിറ്റ്കോയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതൊരു ആണാണോ ഒരു പെണ്ണാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണോ ആർക്കും അറിയില്ല അദ്ദേഹമാണ് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ആ ഒരു സോഴ്സ് കോഡും ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നൊരു ഫിലോസഫിയും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം ബിറ്റ്കോയിൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിനൊരു ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മില്യൺ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്കോയിൻസ് മാത്രമേ ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ സപ്ലൈ എപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ന
ചുറ്റും ഒരു പബ്ലിക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെയാണ് ആക്ച്വലി ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം ഷോർ ബിറ്റ്കോയിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അത് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇങ്ങനൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വേണം ഒരു ലെഡ്ജർ ഒരു കണക്ക് പുസ്തകം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരും ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം റണ്ണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി ആ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ബിറ്റ്കോയിൻ ഞാൻ മൈൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നു പ്ലസ് സെൻട്രൽ റിസേർവ് ഉണ്ടല്ലോ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ഒരു ശതമാനം എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ബിറ്റ്കോയിനിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ലോകത്തിന് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഡീസെൻട്രലൈസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം പല ആൾക്കാർ പല സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ആ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനെയും വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനെയും നമ്മൾ ഓരോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ആ ബ്ലോക്കിൽ ഇടുന്നു പ്ലസ് അതിനൊരു പതിനാറ് ഡിജിറ്റൽ ഉള്ള ഒരു ഹാഷ് കോഡ് ഉണ്ടാകും ആ ഹാഷ് കോഡും ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്യുന്നവർ ആ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ അടുത്തൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ബ്ലോക്ക് കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ബ്ലോക്കിൽ അതിൻ്റെ ഐ ഡി ഇടുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാഷ് കോഡ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ എഴുതുന്നു ഈ ബ്ലോക്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഹാഷ് കോഡ് കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ ഹാഷ് കോഡും ഇതിലുണ്ടാകും ഇതിന് സ്വന്തമായിട്ടും ഒരു ഹാഷ് കോഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബ്ലോക്സും കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരുവിധ മാനുപ്പുലേഷൻസോ യാതൊരുവിധ ഫ്രോഡ് പ്രവർത്തികളോ ഇവിടെ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഓരോ ബിറ്റ്കോയിനും എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നടന്നത് എന്നാണ് നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് ആര് തമ്മിലാണ് നടന്നത് എന്നതിനുള്ള വളരെ വലിയ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി വളരെ പ്രൂവൻ ആണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള പലരും ചേർന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയും ഇവരെല്ലാവരും മൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇതിനെ വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആക്കി തീർക്കുന്നു കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ സംഭവം വളരെ ഈസിയാണ് അങ്ങനെ കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിക് ലെഡ്ജർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മൈൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് വരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾക്ക് കാശ് സെൻഡ് ചെയ്യണം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തണം അപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ വഴി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും കുറേ അധികം ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് ആസ് ബിറ്റ്കോയിൻ ആയിട്ട് അവർക്കൊരു റിവാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇവർക്ക് ചുറ്റും കുറേ അധികം പല പല ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും സെക്യൂർ ആയിട്ടും നടക്കുകയും ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബിറ്റ്കോയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അത് വളരെ സെക്യൂർ
രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായേക്കാം വളരെ നല്ല റിട്ടേൺസ് ചിലപ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു റിട്ടേൺസ് ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ബിറ്റ്കോയിന് തരാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചിലപ്പോൾ തകർന്നിടിന് പതിനായിരം രൂപയാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ലാതാവുകയോ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബിറ്റ്കോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോർമലി സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതും ബിറ്റ്കോയിലും നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിലും മറ്റ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസിലും നമുക്ക് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രേഡിങ് നന്നായി അറിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് പഠിച്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ കൂടി സേഫ് ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബിറ്റ്കോയിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറേയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും കുറേ അധികം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഗൂഗിളിൽ കുറേ അധികം ആർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിലേക്ക് ഇത് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിറ്റ്കോയിന് പല അധികം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് വോളട്ടൈലാണ് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് അത് മൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ നമുക്ക് വേണം കാരണം ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് അതായത് റിസർവിലുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് തോറും ഈ ഓരോ ബിറ്റ്കോയിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസും വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മൈനിങ് പവർ അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവറും കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കുറേ അധികം കൺസ്യൂം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ബാങ്കിങ് പോലുള്ള ഒരു വലിയ മേഖലയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെറുതാണ് പക്ഷേ അത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആകും എന്നുള്ളതൊരു ഫാക്ട് തന്നെയാണ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞ് കുറയും തോറും അത് മൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് റിലേറ്റഡ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ബെറ്റർ ഹാർഡ്വെയർ അതായത് ലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയർ എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു വലിയ കൺസേൺ ആവില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പുതുമയേറിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം വിജയകരമായി എന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ ദയവായി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിപ്റ്റോ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉള്ളത് എത്തീരിയം ജെഡ് ക്യാഷ് ഡാഷ് പോലുള്ള വേറെയും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസും മാർക്കറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ പറ്റി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തൽക്കാലം ഇത്രയും പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ജെപ്പേ എന്നൊരു വെബ്സൈറ്റോ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ കൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് ബിറ്റ്കോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെബ്സൈറ്റായ കോയിൻ ബേസ് യൂസ് ചെയ്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക പറയാനുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ദയവായി കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ട് തരുന്നതിന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വീഡിയോ കണ്ടതിൽ നന്ദി ഉണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത തവണ കാര്യം വരെ നന്ദി നമസ്കാരം ഇനി ബിറ്റ്കോയിനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലൂക്രേറ്റീവ് ആവുന്നത് ബിറ്റ്ക